வணக்கம் ஸ்தோத்திரம் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே நசிரே நான் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறோம் இந்த அருமையான நன்னாளை தந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த இருபையின் ஸ்லாகத்தை தந்த நம் அன்பின் ஆண்டவருக்கு எல்லா துதிகளும் கனமும் மகிமையும் மார்ச்சுமையும் நான் செலுத்தி இந்த சுருக்க போதனைக்குள் நாம் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம் பெரும்பாலும் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் எங்க சேனல்ஸ்ல வந்து இந்த தொடர் போதனை வந்து ஆங்கிலத்திலேயே நாங்கள் அதிகமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏனென்றால் அது அதிகமா ரீச் ஆகுறது ஆகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆஹ் இன்னைக்கு உலகம் எங்களும் பார்ப்பீர்கள் ஆனால் ஆங்கிலம் பெரும்பாலும் பேசப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை ஆஹ் அதற்காக நாங்கள் ஜபித்து கொண்டு வருகிறோம் அதிகமா தமிழ்ல பிரசங்கம் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு மிகவும் ஆர்வம் ஆசையும் கூட ஏன்னா அது தாய்மொழி தாய் பாஷா ஸோ அதில் அதிகமாக பேசுவது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அது தேன் வந்து பாய் இது காதி நிலை அப்படிங்கிற அந்த பாரதி பாடல் மாதிரி தேன் வந்து பாய்து என் வாயு நிலைன்ற அந்த சொற்களை மாற்றி எழுதலான்னு எனக்கு தோணும் அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கும் தமிழ் பேசுவதற்கு சரிங்க நான் பெரிய புலவர்லாம் கிடையாது நான் அடிக்கடி செந்தமிழ்லையும் பேச ஃபுல்லாக வராது பட் நிறைய பேர் வந்து பாராட்டி இருக்காங்க சரி நீங்க நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னு இன்னும் தமிழ் சரியா கூட்டி கூட படிக்க தெரியாது எனக்கு அதனால நாங்க ஆங்கில பைபிள் இருந்து தான் பெரும்பாலும் மொழிபெயர்த்து நாங்க பேசிட்டு வருவோம் சரிங்க நாம் இந்த பகுதி ஒன்றுல இது பகுதி இரண்டு பகுதி ஒன்றுல வந்து இந்த பிசாசின் வலிமைகளை குறித்து நாம் சற்று ஒரு முன்னுரை பார்த்தோம் லைக் அ ப்ரிஃபேஸ் முன்னுரை என்றால் தெரியும் அல்லவா ஸோ அந்த முன்னுரை என்ன நாங்கள் சொன்னோங்கிறது ஒரு ரத்தின சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நாம் இந்த பூலோகத்தில் பார்ப்பது எல்லாம் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தின் செயல்பாடுகள் ஆவிக்குரிய மண்டலம் என்றால் என்ன இதை குறித்தும் நான் முதலாவது பகுதியில் பரிசு தாவியானவரோட உதவியில் இயேசுவின் நாமத்தில் அது நாங்கள் உங்களுக்கு பல உதாரணங்களோட விவிலியத்திலிருந்து பல ரெஃபரன்சஸ் அதாவது சில வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் உங்களுக்கு போதிச்சிருக்கிறோம் அங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக பகுதி ஒன்றை பார்க்கலன்னா பகுதி ரெண்டுலேருந்து முதல்ல வெளியே ஏறிடுங்க அதை பார்த்துட்டு வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் ஏன்னா ஏற்கனவே இதை சுருக்க போதனே அதுலேயும் இன்னும் சுருக்குனிங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது ஸோ தயவு செஞ்சு அங்கே போயிட்டுங்க வாங்க இது உங்களுக்காக காத்திருக்கும் எங்கேயும் போகாது கவலைப்படாதீங்க இந்த சேனல் இருக்கும் என்ன அங்கே பார்த்தோம்னா ஆவிக்குரிய மண்டலம் அப்படி என்றால் பாதாளத்தின் ஆவிகள் லூசிஃபர் விடிவெளியின் நட்சத்திரம் என்று முடிசூட்டி பெருமையாக அழைக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் தேவதூதன் தூதர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் அதாவது ஆர்கேஞ்சல்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஆர்கேஞ்சல்ஸ் யார் என்று சொன்னால் கேப்டன்ஸ் கேப்டன்ஸ் அதாவது அதாவது நூறுக்கு ஒரு தலைவன் நூற்றுக்கு அதிபதின்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த நூற்றுக்கு வந்து அதிபதிகளாக இருந்தவர்கள் தான் கப்ரியலும் ரஃபேலும் மற்றும் எல்லாம் தூதர்களும் சரிங்களா இவங்கள்ல இவங்க அந்த ஆர்கேஞ்சல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் அதிபதியா இருந்தவன் தான் லூசிஃபர் எல்லாருமே அவங்ககிட்ட தான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாபெரும் தலைமையின் ஸ்தானத்தில் ஆண்டவர் அவனை முடிசூட்டி வைத்திருந்தாலும் அவன் நடந்தாலே வாதிய வாசம் இதெல்லாம் சத்தங்கள் வருமாம் ஆஹ் அவனை அவன் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தான் நிறைய வெள்ளி வை சாரி வெள்ளி இல்லை வைதூரியம் ரூபி இந்த மாதிரி மிகவும் விளைவுருந்த கற்கள் நாள் அலங்கரிக்கப்பட்டு அவனுக்கு அழகான ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் அவனை பெருமைப்படுத்தி பாராட்டி வைத்திருந்தார் இப்போ இந்த பாராட்டுதல் ஆண்டவரிடம் வந்த பாராட்டுதல் அவனை பிசாசாக மாற செய்தது ஏனென்றால் அவனுடைய இருதயத்தில் பெருமை வந்தது ஏதோ நான் எந்த விதத்திலையும் குறைஞ்சவன் இல்ல எனக்கு எவ்வளவு வல்லம் இருக்கு பாரு யாரிடமிருந்து வந்தது என்று சொல்லி அவன் மறந்து விட்டான் அதுதான் அவனுடைய முட்டாள்தனம் இன்னைக்கு நிறைய முட்டா கிறிஸ்தவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க ஆண்டவர் கொடுத்தத மறந்துட்டு ஆண்டவரிடம் பெற்றுக்கொண்டதை மறந்தது ஆண்டவரையே மறந்து விட்டு இன்னைக்கு நான் என்னுடைய செயல்பாடுகள் என்னுடைய சாதனைகள் நான் நான் என்று பேசுகிற சுயமேட்டிமை உள்ளவர்களே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளே எப்படிப்பட்ட சுயமேட்டிமை இருக்குமானால் தயவு செஞ்சு அதை விட்டு விடுங்கள் ஏன்னால் அதுதான் முதல் படி நீங்க நரக வாசலுக்கு நுழைவதற்கு முதல் படி ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் சரிங்களா அதனால தான் அவன் பிசாசாய் மாறி போனான் அந்த எண்ணம் தோன்றும் தோன்றும் மாற்ற மாற்றத்திலேயே எசைக்கல் இருபத்தி எட்டும் ஐசியா பதினாலையும் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் ஆனால் அந்த எண்ணம் எப்படியாய் மாறினதுனா வன்முறையாய் மாறிவிட்டதாம் வைலண்ட் அதாவது தேவனையே அழிச்சிடணும் அப்படின்னு ஏதோ திட்டம் போட்டிருக்கிறான் அதனால தான் மூன்றுல ஒரு பகுதி தே தூதர்களை போய் இவன் கேன்வாஸ் பண்ணி திரட்டி இருக்கிறான் போய் நம்மளை சேர்ந்து தர்க்கம் பண்ணி அடிச்சு தூக்கிடுவான் அவரை உம் அப்படித்தானே பேசுறாங்க இன்னைக்கு 
போட்டு தள்ளிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி ஆண்டவரே போட்டு தள்ளிடலாம்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கிறான் அந்த வேதபாரர்கள் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய பகுத்தறிவு இதிலெல்லாம் வந்து கூட்டத்தில் இந்த மாதிரி டிபேட் பண்ணதை நான் சிலதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் பட் பைபிள் இருந்து பார்ப்போமானால் அங்கே வைலன்ஸ் என்கிற ஒரு வார்த்தை ஒரு பதம் அங்கே அங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுகிறதை நாம் காணலாம் அந்த பதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்குறப்போ இவன் இப்படியாக ஒரு கங்கணம் கட்டி ஒரு ஒரு வன்மம் ஒரு ஒரு வன்முறையில் ஈடுபட்டு ஒரு அந்த மாதிரி கத்திரையை தள்ளி போடலாம் என்று சொல்லி அவன் இறங்கி இறங்கின ஒரு காரியத்தை கர்த்தருடைய காது கெட்டுனது அந்த சிந்தனை வந்த மாத்திரத்திலேயே என் நீ பிசாசை மாறி போனாய் லூக்கா பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வசனத்துல பார்க்கிறப்ப ஏசு கிருத்தும் சொல்லியிருப்பான் அவன் பிசாசா கீழே வந்து ஒரு ஒரு பந்து மாதிரி கீழே வந்து கருகி போய் விழுந்தான் அதை நான் பார்த்தேன் அதனால அவனை மேன்மைப்படுத்தாதீங்க ஏன்னா இந்த தூதர் சாரி இந்த அப்போசிலர்மார்கள்லாம் போய் ஆஹ் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் சொல்லுகிறப்ப பிசாசே நடுநடுங்கிறது அப்படின்னோன்னா இயேசுவின் நாமத்துக்கு அங்க மேன்மையை குறைத்து விட்டு பிசாசுக்கு மேன்மை கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டார்கள் ஏனென்றால் உலக சரித்திரத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு நாமத்துக்கு கட்டுப்பட்டதை யாருமே கண்டதில்லை சாட்சி சாட்சி கொண்டதில்லை இது ஒரு மிகவும் வியப்படைய கூடிய செய்ய வியப்படைய செய்யக்கூடிய ஒரு காரியமாய் அங்கே தோன்றினது எந்த ஒரு ஜென்ரேஷன்லையும் உலகம் தோற்றதுலேருந்து எந்த சரித்திரத்திலையும் இப்படி ஒரு நாமத்துக்கு எஸ்வின் நாமத்தினோட உடனே அடு கிடுகிட்டு நடுங்குறான் பிசாஸ் இது மாதிரி நாங்கள் பார்த்ததே இல்லையே பிசாசே நடுங்கிட்டான் அப்படின்னா பிசாசு தான் நடங்குனான் அப்படிங்கிறார் ஏசு கிருஷி ஏன்னா அவன் பிசாசம் மாறின காலத்திலிருந்து எனக்கு அவனை தெரியும் தம்பி நான் தான் பிதாவோட இருந்தேனே பிதாவின் குமாரன் நான் எனக்குள்ள பிதா பிதாக்குள்ள நான் நான் தான் பிதா வேற வித அவதாரம் எடுத்து நான் மாம்சம் ரத்தம் உடை எடுத்து வந்திருக்கிறேன் சின்னதான் என் சைஸை குறைச்சிட்டு அஞ்சு அடி என்ன அஞ்சு அங்கலம் அஞ்சு அடி பதினோரு அங்கலம் இல்லைங்களா பதினோரு இன்ச்சு அந்த லெவல்ல வந்து நான் நிக்கிறேன் அதனால என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு சாதாரணமா இருக்கா பிசாசு பெரியவன் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அப்படிங்கறது இன்டைரக்டா சொல்றாரு ஏசு கிறிஸ்து அங்க மேன்மையெல்லாம் கொடுக்காதீங்க அவன் பந்து மாதிரி கீழே கருகி போய் விழுந்த நாள்ல இருந்து எனக்கு அவனை தெரியும் அப்படின்னு எஸ்ஐக்கில் இருபத்தி எட்டோடையும் ஐசியா பதினாலோடையும் அங்க வந்து ஒப்பிட்டு அங்க ஒரு கனெக்ஷனோட அவர் பேசுகிறதை நீங்க பார்க்கலாம் எதனால் பிசாசாய் மாறினான் சுயமேட்டிமை பெருமை வன்முறை பெருமையும் சுயமேட்டியும் இருக்கிறவர்கள் அடுத்த கட்டம் என்ன ஸ்டெப் நம்பர் டூ வன்முறைக்குள்ள போயிருவீங்க வன்முறைக்குள்ள போனாலே ஒன்னா மற்றவனை தூண்டி நீங்க ஒரு சகோதரனையோ சகோதரியோ அழிக்க வைப்பீங்க இல்ல நீங்களே உள்ள இறங்கி அப்புறம் போய் ஜெயில உட்காந்துட்டு கம்பி பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் நீங்க நிறைய பாக்குறோம் ஆஹ் கிறிஸ்துவர்கள் எல்லாம் இப்படி பண்றது இல்ல கிறிஸ்துவர்கள் தான் இதை அதிகமா பண்றாங்க அதுவும் கிறிஸ்துவர்கள் வந்து வன்முறையில் இறங்கி கல்லெல்லாம் வீசுறது இல்லைங்க அந்த நாவு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஐயோ விஷ நாக்கு நிறைய கிறிஸ்துவர்களுக்கு ஏன் அப்படி இல்லைன்னா யாக்கோப்பு மூன்றாவது அதிகாரம் ஃபுல்லா ஒரு நாக்கு குறித்து அன்டைமபிள் டங் அந்த அந்த அதாவது கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அது நாக்கு தானம்மா எதை வேணா கட்டுப்படுத்திடலாம் பெரிய பெரிய சிங்கம் புலி எல்லாம் கூட சர்க்கஸ்ல கட்டுப்படுத்திடுறாங்க ஆனா மனுஷனோட நாக்க மனுஷனாலே உங்களாலே உங்க நாக்கு கட்டுப்படுத்த முடியுதா என்னால ரொம்ப நாள் முடியல அதனாலதான் இந்த வேதாகமத்துக்குள் நாங்கள் கடந்து வந்துகிறப்போ வந்து வந்து கொண்டு இந்த இந்த பிரயாணத்துல நாங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறப்போ என்னை என்னை பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் கண்களில கண்கள் குளமாகும் ஆண்டவரை நான் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அப்படியா பட்டு பாவி கொடிய பாவத்துல இருந்தே நான் நாக்க வைத்து எத்தனை பேர்த்தோட மனசை நான் காயப்படுத்தியிருப்பேன் தேவனே இந்த நாளில் என் நாவில ஆண்டவரே அந்த ஜீவனம் மரணமும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வேத வசனத்தின் சத்தியம் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தொன்னு எனக்கு கற்றுத்தந்து ஜீவனை மட்டும் பற்றி கொள்ளக்கூடிய இந்த வேத வசனம் இதுல இருந்து ஜீவன் ஜீவ ஊற்று புறப்படுகிறது என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுகிறது இதை நான் பற்றி கொள்ளும்படி எனக்கு ஞானத்தை தந்திர ஆண்டவரேன்னு சொல்லி பல முறை நான் அழுதிருக்கிறேன் நீங்களும் அப்படியாக மாறி இருக்கக்கூடும் சரிங்களா இன்னைக்கு வந்து என்னன்னு கேட்டா இந்த உறுப்புகள் மூலமாக தான் பிசாசானவன் நமக்குள் நுழைகிறான் இதோ சென்சரி ஆர்கன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் எதை மூலமா டிராவல் பண்ணக்கூடியனா கண்கள் எதை பாக்குறீங்கன்னு இருக்கு செவிகள் எதை கேக்குறீங்க இருக்கு கால்கள் எங்க போ உக்காந்துட்டு எவங்கிட்ட நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க எந்த வீட்டுல உக்காந்து எந்த அக்காவோட அரட்டி அடிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு இருக்கு இல்ல நான் பப்புக்கு சும்மாதான் போனேன் கையில வெறும் ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் வச்சிருந்தேன் இன்னைக்கு ஆரஞ்சு ஜூஸ் நாளைக்கு வைன் தான்ப்பா ஆல்கஹாலே இல்லம்மா அதுக்கடுத்த நாள் பீர் தான்ப்பா இதுல அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்கும்பா ஆல்கஹால் அப்புறம் எல்லாம் எல்லா கருமத்தையும் கையில எடுக்க வச்சிருவோம் அப்பிசாஸ் இத்தனூண்டு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஒ
உங்களுடைய வல்லம் மேல சற்று கொடுத்து பாருங்களேன் நீங்க உங்களை விட நான் அதிகமாக உங்க ஜனத்தை நான் திரட்டி காட்டுறேன் ஆதாம ஏவாலை உருவாக்குறப்போ நிறைய வேத பாரகர்கள் இதை குறித்து பேசியிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் எதற்காக வந்து ஆண்டவர் அந்த இடத்துல வஞ்சிக்கும் பிசாசு ஏவாலோட பேசி கொண்டிருப்பது நாற்பது வருடம் ஏறத்தால பேசி கொண்டிருப்பதை கண்டுக்காம இல்ல அவர் தெரிஞ்சு கொள்ளாம இல்ல எல்லாமே அவருடைய கண்களுக்கு மறைவிடத்தில் ஒன்றுமில்லை அவருடைய கண்கள் அவருடைய கண்களில் இருந்து மறைக்கப்பட்ட காரியம் ஒன்றுமில்லை அவருடைய அனுமதி என்று அணு கூட அசையாதுன்னு பைபிள் சொல்லுகிறது இல்லையா சோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஆண்டவர் கண்டுக்காம இருந்தாரா இல்ல ஏன்னா அதுதான் வாக்குவாதம் ஆயிருக்கிறது படைக்கப்பட்ட நாளில் ஏதேன் தோட்டம் தான் ஹெட் குவார்டர்ஸா இருந்தது ஏதேன் தோட்டத்துல கொண்டு வந்து இந்த ஆதாமி ஏவாளி நீங்க உட்கார வச்சிருக்கீங்களே இவங்க என்ன உங்களை நேசிப்பாங்களா என்ன நீங்க தள்ளி என்ன பின் பிசாசுன்ட்டீங்க இவங்க யாரு இவங்களும் பிசாசு தான் கத்த சொல்லுகிறார் கிடையவே கிடையாது என் சாயலாக உருவாக்கி இருக்கிறேன் ஆஹ் என்னோட கேரக்டர் சாயல்னா என்ன தெரியுங்களா மூக்கு நிறைய பேர் மூக்கு கண்ணு கண்ணு ஆண்டு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படி இல்லைங்க இருக்கலாம் ஒரு வேலை பட் முக்கியமான சாராம்சம் என்னன்னா உள்ளார்ந்த மனிதன் சோல் என்று சொல்வார்கள் சோலிஷ் அது அது மிருகத்துக்கும் நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் தான் அது சிக்ஸ்த் ஆறாவது அறிவு இருக்குமாங்க உண்மைதான் ஆறாவது அறிவு இருக்கு அதை விட ஒரு முக்கியமான சாராம்சம் என்னன்னு கேட்டா அதுக்கு ஆத்துமா கிடையாதுங்க அதுக்கு வெறும் ஆவி தான் இருக்கு அந்த ஆவியின் பாதாளத்தை நோக்கி அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் நியாய தீர்ப்பின் சிங்காசனம் வெள்ள சிங்காசனம் நியாய தீர்ப்புல அவங்க எல்லாம் பங்கு பெற மாட்டாங்க இந்த மிருக ஜீவராசிகள் எல்லாம் பங்கு பெறாது கால்நடைகள் எல்லாம் பங்கு பெறாது ரைட்டுங்களா நம் சாய் அவர் சாயலாக நாம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என் சாயலாக இருக்கிறவர்கள் என் வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து கட்டுப்பட்டு இருப்பார்கள் ஏனென்றால் அவருக்குள் அவர்களுக்குள் நானும் எனக்குள்ள அவர்களும் இருப்பார்கள் நீனோர் நீ ஒரு தூதன் அதனால் நீ வீழ்ந்து போனாய் அப்படி என்று சொல்லி வாக்குவாதம் நடக்கிற அந்த காரியத்தில் அந்த வீழ்ந்து போன பிசாசு சொல்லுகிறான் உம்மிடம் இருக்கும் வல்லமை சற்று எனக்கு கொடுத்து பாருங்கள் நான் வஞ்சித்து அவனை நான் வீழ்த்து கடிக்கிறேனா இல்லையா பாருங்க வீழ்த்தி போடுகிறேனா இல்லையான்னு பாருங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு கொஞ்சம் என்ன இந்த எடுத்துக்கோ நிறைய வல்லமை கொடுத்துருக்கிறாரு அவனும் பவர்ஃபுல் தான் ரைட்டுங்களா யாருமே சாத்தானா வந்து லைட்டா எண்ணிடக்கூடாது அவன் பிசாசு தோக்கடிக்க பிசாசு சிலுவையில நசுக்கப்பட்டான் கரெக்டு தாங்க ஆனா இன்னுமே அவன் உலகத்துக்கு அதிபதி ஆனவனா தான் இருக்கிறான் இருப்பான் எப்போ வெளிப்பாடு பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் மார்மகதான் யுத்தம் நடக்கிற வரைக்கும் அதற்கு பின்பே ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சி ஆஹ் எருசிலேம் அரசாட்சி அதற்கு பின்பே மறுபடியும் அவத்து விட்டு திருப்பியும் பவர் கொடுக்கப்படும் அப்ப திருப்பி இன்னொரு யுத்தம் நடக்கும் அதற்கு பின்பே தூக்கி அவன் ஆஹ் அக்னி கடல்ல வீசப்படுவான்னு வெளிப்பாடு இருபது பத்துல அது வரைக்கும் அவன் அதிகம் தான் இங்க ஆண்டவர் அனுமதிச்சிருக்கிறாருங்க அப்ப ஏன் ஏன் அனுமதிக்கிறார் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க எதுக்கப்பா இந்த வீண் விளையாட்டு தேவனே ஏன் இந்த வீண் விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நானும் கதறி இருக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னையும் உங்களையும் சோதித்து பார்க்கும்படி எவ்வளவாக நீங்க தேவனை நேசிக்கிறீர்கள் நீங்க கண்ட கண்ட கர்மத்தையும் அந்த டிவியில பாக்குறதை அதிகமாக நேசிக்கிறீர்களா தேவனை குறைவாக நேசிக்கிறீர்களா ஆஹ் இல்ல பணத்தை நீங்க அதிகமாக நேசிக்கிறீர்களா பொருள் பொருள் ஆசை பிடித்தவர்களா இருக்கிறீர்களா சுய மேட்டிமை சுய பச்சாதாவும் கூட பாவம் தான் தெரியுங்களா செல்ஃப் சிம்பத்தி பாவம் ஐயோ நான் பாவம்னு சொல்றீங்க பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப பாவம் அது ஏன் யாருமே பாவம் கிடையாதுங்க பாவமாய் மறித்தவர் ஏசு பாவியா மறக்கல் மறிக்கல பாவமா எல்லா பாவத்தும் நீதிமானா இருந்த போதிலும் அநீதியான நம்முடைய நம்மளுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் அவர் மேல சுமத்தப்பட்டு மத்த எட்டு பதினேழு ஒன்னு பேதுரு ஒன்னு பத்து பதினெட்டு ஒன்னு பேதுரு மூணு பதினெட்டு பத்தொன்பது ஒன்னு ஏ ஒன் மூணு எட்டு இதெல்லாம் வாசிச்சு பாத்துக்கோங்க அதே அது போக ஆதியாகவும் மூன்று பதினஞ்சு எல்லாத்தையும் வாசிச்சு பாத்துக்கோங்க நாங்க சும்மா கதையெல்லாம் விடல உண்மையை சொல்றோம் எல்லாத்தையும் பாவமாய் அவர் அநீதி அதாவது நீதியின் பாதையில் நடந்த ஒரு நீதிமானா இருந்த போதிலும் அநீதியான நம்முடைய நம்மள நம்மளுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் சுமத்தப்பட்ட நிலைமையில அவர் பாவமாய் மறித்தார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் சரிங்களா நம்மளோட ஸ்தானத்தை அவர் எடுத்துட்டார் பிசாசை வென்றிருக்கிறார் இன்னைக்கும் இயேசுவ நாமத்தில் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஜெயம் உண்டு ஒன்னு பேர் ஒன்னு குருந்தியர் பதினஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உண்மை ஆனால் இந்த உலகத்தின் அதிபதி பிசாசாக தான் இருக்கணும் ரைட்டுங்களா ஏன் அந்த வல்லமை கொடுத்தார் பார்த்தீங்களா அதை வச்சு அவன் ஈஸியா ஏவால ஏமாத்தினான் ஈஸியா ஏமாத்தல அவனும் நிறைய ரொம்ப ட்ரை பண்ணிருக்கிறான் நாற்பது வருஷம் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிருக்கானா பெரிய விஷயம் இன்னைக்கும் அதே அக்ரிமெண்ட் தான் ஆண்டவர் பாருங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டே இருக்கோ டே 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 பிசாஸ் இங்க டே பிசாஸ் அங்க பிசாசு பின்னாடி முன்னாடின்லாம் சொல்லவே மாட்டாரு கருத்து ஏன் பைபிள் அழகா எழுதி கொடுத்துருக்குது பிசாசு வஞ
வாய் வழியா கூட நீ கண்ட யாராவது கிட்ட வாய கொடுத்து பாருங்க அவன் தேவையில்லாத சொல்லுவான் அதை காது கொள்ள நுழையும் அப்புறம் உங்க வாயில இருந்து கண்டதெல்லாம் வரும் பிசாஸ் நுழைவான் உங்க இருதயத்துக்குள்ளையும் புத்தியின் மூலமா இருக இருதயத்துக்குள்ளும் நுழைவான் இதை குறித்தும் ஆங்கிலத்துல நாங்கள் அதிகமாக பேசி இருக்கிறோம் நீங்க நோ யோர் எனிமி எதிரியை நீ கண்டறிந்து கொள்வாயாக என்று சொல்லி அந்த தலைப்புல ரொம்ப அழகா வந்திருக்கு நீங்க தயவு செஞ்சு அதை பார்த்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் இல்லை சரிங்களா ஆஹ் இப்போ இதை எதுக்காக பேசி கொண்டிருக்கிறோம்னா இது வந்து ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த உலகம் என்கிறத நீங்க பொருள் காட்சிய போல நீங்க பார்ப்பதை விட்டு விட்டு ஆஹ் நல்ல பில்டிங் நல்ல வாகனங்கள் நல்ல ரோடு நல்ல பங்களா இது அதுன்னு பாக்குறத விட்டு விட்டு இது ஆவிக்குரிய மண்டலமாக நீங்க பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் போராட்டம் இல்லைங்கிறது எவ்வளோ ஒரு உறுதியான வசனமோ உண்மையான வசனமோ அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் காட்சிகளும் நிரந்தரம் அல்ல ஒரு நாள் இதெல்லாம் வந்து சுருட்டப்படும் புது புதிய வானம் புதிய பூமி படைக்கப்படும் என்று சொல்லி அங்க பார்க்கிறோம் அப்போ எருசிலம் நகரம் அங்க மேல இருந்து கீழே அப்படியே இறங்கும் வெளிப்பாடு இருபத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் வாசிட்டு பாத்துக்கோங்க சரிங்களா அதனால இந்த பொருட்கள் மேல ஆசை போச்சுன்னா ஏன்னா போச்சையாவும் அபிஷேகம்னு ஒரு பெர்க்மான் சையா பாட்டு இருக்கு அதே அந்த பாட்டை எப்பவும் எனக்கு நினைவு வரும் ஆனா அதே உங்களுக்கு வந்து ஆவிக்குரிய ரீதியாக அதுக்குன்னு நீங்க நடக்கிறப்பெல்லாம் பிசாஸ் இங்க இருக்கானா அங்க இருக்கானா பிசாசுக்கு நீங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இல்ல பிசாசோட கிரிகள் என்னவா இருக்கும் என்று பகுத்தறிய கண்டு கண்டு கொண்டு கண்டு கண்டு கொள்ளுனீர்கள் ஆனால் கொஞ்சம் நாக்கு சொல்லிட்டேன் மன்னிக்கும் அது அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இஃப் யூ டிஸ்கவர் த வைல்ஸ் ஆஃப் த டேவல் என்று சொல்லுவார்கள் அவன் பிசாஸ் எந்த ரூபத்தில் நுழைவான் என்கிற அந்த காரியங்களில நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறப்போ ஒவ்வொரு தீர்மானங்களும் நீங்க சரியாக எடுக்க உங்களுக்கு அங்க ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் எனக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஏன் தீர்மானங்கள் சரியாக எடுக்கணும் இதெல்லாம் என்னங்க சாதாரண விஷயம் காமன் சென்ஸ் இல்லைங்களா எந்த தப்பான தீர்மானத்துக்கும் ஒரு விளைக்கிறையும் உண்டுங்க தப்பான இடத்துல போய் நீங்க வீடு கட்டிட்டு நாளைக்கு ஒருத்தன் வந்து கேப்பான் இந்த இடம் என்னோடது யாரு கேட்டு பண்ணி கட்டுன அப்படின்னா தீர்மானம் தப்பு சரியா விசாரிக்கல நீங்க கண்டுபிடிக்கல நீங்க அது ஏமாத்தப்பட்ட நிலம் நீங்க கண்டுபிடிக்க வாங்கிட்டீங்கன்னா போச்சா லைஃப் டைம் எத்தனை பேர் காசை விட்டுட்டு இருக்க விட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஆஹ் ஆக்கிரமிக்கிற இடத்துல போய் அப்பார்ட்மெண்ட்டை கட்டி அவன் வச்சுட்டு அவன் ஒரியா போயிட்டான் துபாய்க்கு நிறைய பேர் வாங்கிட்டு நடுத்தருவில் நிக்கிறாங்க ரீசெண்டா கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் பெங்களூர்ல கோயம்புத்தூர்ல நிறைய இடத்துல ஏமாத்திரவன் ஏமாத்திட்டே தான் இருக்கிறான் ஏமாறவன் ஏமாந்துட்டே தான் இருக்கிறான் ஏமாத்திரவன் பிசாசா இருக்கிறான் ஏமாறவன் முட்டால் கிறிஸ்தவனா இருக்கிறான் மன்னிக்கும் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணதுக்காக மன்னிக்கும் இப்படிதான் கருத்தர் உங்களை வந்து கடிந்து கொள்வார் நியாய தீர்ப்பின் சிங்காசன வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு நாளில் அவ்வளவு முட்டாளாக இருந்த முட்டாள்னு கூட சொன்னா பரவாயில்லங்க தீய மனிதனே யூ விக்கெட் ஃபெலோ அப்படின்பார் தீங்கு நிறைந்த மனிதனே அப்படி என்று சொல்லி உங்களை தூக்கி உங்களை தூக்கி அக்னி கடலை வீசுங்கன்றுவார் அது இன்னும் பயங்கர கோணி அதுக்கு முட்டாலே பரவாயில்ல ம் இல்லையா கர்த்தர் முட்டாள்னு இங்க பூகுல் வகுத்துல திட்டினா திருந்துறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குங்க இது அந்த சான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா இந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டுட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் போய் அங்க நரகத்துல நரக ஆக்கினிகளை என்னென்ன தண்டனைகள்லாம் அங்க வச்சிருக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அதெல்லாம் எழுதுல பைபிள்ல எழுதுனாலும் ஒரு யூஸும் இல்லை ஏன்னு கேட்டா இத்தா பை இத்தா பெரிய பைபிள் அறுபத்தாறு புத்தகங்களை படித்து இன்னும் திருந்தாதவங்க தான் முக்காபாசி பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு சர்ச்சிலையும் கிறிஸ்துவத்திலையும் கரெக்டுங்களா போய் பாருங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்க நிறைய வசனம் கொடுத்தோம் இல்லையா கொடிய பாவங்கள் என்று சொல்லி மனிதனே கிளாசிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கிறான் அதுவும் கூட பிசாசோட வலிமை நிமித்தமாக தான் பிசாசு தான் அதை பண்ணி வச்சிருக்கிறான் கொடிய பாவங்கள்னா இன்னைக்கு என்னென்ன வருது கற்பழிப்பு கொலை அப்புறம் கொள்ளை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னாப்பு கடத்திட்டு போகிறது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏழு எட்டு காரியம் வச்சிருப்பீங்க ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லி தரீங்களா எல்லாமே கொடிய பாவம் தான் நீங்கள் முறுமுறுத்தீங்கன்னா அது கொடிய பாவம் தான் கத்தரை சந்தேகித்தீங்கன்னா அது கொடிய பாவம் தான் பய பய ஆவினால் பய உணர்வினால் நீங்க தள்ளப்படுவீர்களானால் அது கொடிய பாவம் தான் ஆஹ் கவலைப்படுகிறதே கொடிய பாவம் தான் மத்திய ஆராத அதிகாரத்தை எடுத்து வாசி பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து தெளிவா சொல்லியிருப்பார் யாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து உங்களை கொலப்புறா பிசாசு தான் கரெக்டா இல்லைங்களா இல்ல பீனல் கோட் லாவே அப்படிதாங்க சொல்லுது பீனல் கோட் லா எழுதுனா ஒரு மனுஷங்க பைபிள் எழுதுனவர் ஆண்டு வருங்க இதுல இருக்கிற நியாய பிரமாணங்களும் கட்டளைகளும் அறுநூத்தி பதிமூணு பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடுல ஆயிரத்தி ஐம்பது இருக்கு மொத்தத்துல சேர்த்து பாத்தீங்க
உலகம் உருண்டன்னு அப்பவே ஜோப் எழுதி வச்சுட்டு யோப் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப காலம் கழிச்சு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஒருத்தர் உருண்டன்னு சொன்னவரை ஃபர்ஸ்ட்டு ஐ திங்க் கல்லிலியோ சொன்னவரை வந்து அடிச்சே கொண்டுட்டாங்க தெரியுமா அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்னென்னமோ பட்டம் கொடுத்தாங்க ஐயோ தெரியாம கொண்டு போட்டோமே அப்படின்னு உண்மையை பேசின ஆள் ஏன்னா அவர் பைபிள் படிச்சிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் உலகம் வந்து சில பேர் சதுரம் நானுங்க ஸ்கொயர் சில பேர் ரெக்டாங்கிள் நானுங்க அப்புறம் சில பேர் இல்ல முக்கோணம் நானுங்க திரு ட்ரையாங்கிள் நானு அப்புறம் அந்த ஒருத்தர் ஒரு ஆள் வந்து இல்ல உருண்டா அப்படின்னு நானுங்க உருண்டான்னு சொன்னவனா அடிச்சு கொண்டுட்டானுங்க யார் அடிச்சு கொண்டா பிசாசு தான் ஏன் பைபிள் இருந்து பேசினதுனால தான் பைபிள் எழுதிட்டு இருக்கிற எழுதி இருக்கிற உண்மை வெளியே வந்தாலே அவனுக்கு பொறுக்காது அதனாலதான் நானும் நீங்களும் அவனுக்கு டார்கெட் வேத வசனத்துல நம்ம காலூன்றி நிற்போம் ஆனால் நம்ம வெறும் டார்கெட்டா தான் இருப்போம் நம்ம நிழல கூட தொட முடியாது தலை மயிரில் ஒன்னொன்று கூட எண்ணி வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் என்று லூக்கா பன்னெண்டு ஏழுல நம்ம வாசிக்கலாம் ஒரு ஒரு முடி கீழே விழுகணும்னால அது கர்த்தரோட பர்மிஷன் இல்லாம கீழே விழாது அதனால தலை வந்து முடியெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சுன்னா வருத்தப்படாதீங்க சகோதரனே சகோதரியே ஏன்னா மறுரூபம் அடைவீங்க எனவே இல்லைங்களா மறுரூபம் அந்த மறுரூபத்துல இந்த மூஞ்சி இருக்காது இந்த இப்படி இருக்காது எப்படின்னு கேக்குறீங்களா சரி எம்ஆர் ரோட்ல போனார்ல ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டு பேர் கூடியாதான் வந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் யாரு எத்தனையோ பிரசங்க அங்க கேட்டவங்க ஏசு கூட ஏசு தொட்டிருக்காங்க ஏசு கூட இருந்து இருந்தவங்க டிசைபிள்ஸ் அவங்கனால ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல வீட்டுல உக்காந்து சாப்பிடுறாங்க வெளிச்சத்துல ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல கண்டறிய முடியல அவர் அப்பத்த பிக்கிறப்ப தான் ஐயோ இது ஏசுங்கிறாங்க ஏன் மறுரூபம் அதுதான் ஒரு உதாரணம் பைபிள் இப்படி எல்லாம் யாராவது படிச்சிருக்கீங்களா இன்னொரு உதாரணம் சொல்லிட்டா மக்தலின் மரியா எவ்வளவு க்ளோஸ் தெரியுமா அவர் ஒன் ஆஃப் த டிசைபிள்ஸ் அவங்க ஸ்ட்ராங் டிசைபிள்ஸ் வேற தகாத உறவுன்னு சொல்லி எல்லாம் படம் எடுத்தானுங்க அதெல்லாம் பிசாசோட வலிமை விட்டுருங்க ரைட்டுங்களா மரிய மக்தலின் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்திமான் ஆண்டவர்னா ஏசுனா அப்படியே உயிரை விட்டுருவாங்க அந்த அம்மா அந்த அம்மானால ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல எல்லாரும் சொல்றாங்க அவர் முக்காடு போட்டி போத்தி போத்தி இருந்தாரு அதெல்லாம் பைபிள் இல்லையே முக்காடெல்லாம் கிடையாதுங்க நின்று அப்படியே முக முகமா பேசுறாரு அந்த ஒரு ஸ்லாங் அதாவது என்ன ஸ்லாங்குன்னா ஒரு அதாவது நம்ம தமிழ்னா கோயம்புத்தூர்ல வேற மாதிரி பேசுவாங்க மதுரையில வேற மாதிரி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி அரமிக்ல பேசுறப்போ மரியாலே அப்படின்னு ஐயோ ரபோனி நீங்களா அப்படின்னு ஏன்னா அவளுக்கே ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி சரி இப்ப எதுக்கு அதை சொன்னேன்னு தெரியல மறுபடியும் டாபிக் வருவோம் பிசாசின் வல்லமைகளை வலிமைகளை நீங்க தவறாக புரிந்து அதாவது எளிதா என்ன கூடாது ரொம்ப குறைச்சி எடை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இவ்வளவும் சொல்றோம் இதற்கு இது முன்னுரை தான் இதை குறித்து டீட்டெயிலான பிரசங்கங்கள் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஈவில் ஸ்பிரிட்ஸ் த டிசீவ் த மேன் கைண்ட் இது ஒரு விளம்பரம் என்று என்று சொல்லி கூட நீங்க நினைக்கலாம் ஆனால் நாங்க சுருக்கமா நிறைய காரியத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டே வருகிறோம் இந்த ரெண்டு பகுதி தாங்க எனக்கு டைம் இல்லை ஏன்னா அங்க நான் இப்போ அதை முடிக்கணும் ஆங்கிலத்துல முடிக்கணும் எட்டாவது பகுதி இப்ப போயிட்டு இருக்கு ஏழு பகுதி ஏற்கனவே பேசிட்டோம் என்ன கணனித்திரையின் ஆவி துன்புறுத்துகிற ஆவி அப்புறம் பிரிவினை கொண்டு வருகிற ஆவி அப்புறம் அசுசிகளை கொண்டு வருகிற ஆவி இப்படி அந்தி கிறிஸ்துவன் ஆவி என்று சொல்லி எபிசோட் எயிட் பேசி கொண்டு வருகிறோம் ஏற்கனவே நாற்பத்தோரு கிளாஸஸ் வந்து அங்கே ஆயிடுச்சு நிறைய அப்லோட் பண்ணல ஒன்றும் முப்பத்தி மூணு கிளாஸஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நாற்பத்தொன்று பேசி முடிச்சிருக்கிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் போயிட்டு இருக்குது நாற்பத்தி ரெண்டு அவர் டீச்சிங் இருக்கு அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மிஞ்சிருக்கிற நேரத்துல அதாவது சுருக்கமா அந்தி கிறிஸ்து இன் ஆவி என்று என்னவென்று சொல்லி எப்ரேர் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு விளக்கி நான் சொல்லிவிட்டு முடிச்சு முடித்து விடலாம் சரிங்களா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிடலாம் இப்ப அந்தி கிறிஸ்து அந்தி கிறிஸ்துவின் அந்தி கிறிஸ்துவும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியும் என்னங்க இது ஆவி அந்தி கிறிஸ்து அந்தி கிறிஸ்து ஆவி என்னங்க குழப்புறீங்க தெளிவா ஆமாங்க தெளிவெல்லாம் குழப்பலங்க குழப்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்க தெளிவை கொண்டு வர முயற்சி பண்றோம் அவ்வளவுதான் அந்தி கிறிஸ்து அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே எனக்கு தெரியும் குறிப்பா கத்தோலிகள் கத்தோலிக்கர்கள் நிறைய பேருக்கு அந்தி கிறிஸ்துன்னு தெரியும் என்ன அந்தி கிறிஸ்துன்னு கேளுங்க சின்ன குழந்தை கூட சொல்லும் ஏழு வருஷம் என்ன மகா உபத்திரவின் நாட்களத்தில் வந்து உக்காருகிறவன் தான் அந்தி கிறிஸ்து கரெக்ட் தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனா அந்தி கிறிஸ்து ஆவி என்ன அப்ப அந்தி கிறிஸ்து ஆவிக்கும் அந்தி கிறிஸ்துவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்தி கிறிஸ்து ஆவி வந்து இன்னைக்கு இல்லைங்க ஏதன் தோட்டத்திலே வந்தாச்சு அந்தி கிறிஸ்து அப்படி என்றால் எது தேவன் வந்து செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறானோ அதை செய்யும் பாம நிறைய பேர் பாத்தீங்களா
சரிங்களா விதண்டாவாதம் பேசுறவங்க எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறவங்க குழப்பத்திலேயே இருப்பாங்க பைபிள்ல சில பேர் படிப்பாங்க கேள்வி மேல கேள்வி கேட்பாங்க அவ்வளவு கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை பைபிள் வந்து ஒரு 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 தூய்மையான புத்தகம் தான் பட் த மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் புக் எளிமையான ஒரு புத்தகம் ஈஸியாக அதாவது எளிதான முறையில புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில கார்த்தர் ஏஷுவும் சரி தகப்பனும் ஆண்டவரும் சரி நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் இருப்பாங்க பாருங்க ஜக்கரியா நம்ம ஐசையா ஜெரமையா ஒபாதியா எல்லா ஐயாவும் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சிலது வந்து கொஞ்சம் கடினம் என்ன தானியல் புத்தகம் பிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் அதாவது அந்த நம்பர்ஸ்ல வச்சு விளையாண்டுருப்பாங்க அநியாயத்துக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னு கேட்டா அந்த காலகட்டத்துல அது அவசியமா இருந்தது ஏன்னா அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவர் எப்ப எழுதுனது மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதி வச்சது அவரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் வந்து கிறிஸ்துவ சாரி நாலாயிரம் வருஷத்து கிட்ட இருக்கும் ஏற தாள இருக்கும் ஏன்னா நீ கிறிஸ்து வந்துட்டு போய் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆகி போச்சு இல்லைங்களா உலகம் தோன்றி ஆறாயிரம் வருஷம் ஸோ அந்த தானியல் புத்தகம் எல்லாம் ஏறத்தாழ நாலாயிரம் வருஷம் இருக்கும் ஸோ அந்த புத்தகம் அவர் எழுதுகிறப்போ ஒண்ணுமே தெரியாது அவருக்கு ஸோ அவருக்கு கண்ணில் கண்டது எல்லாம் அங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க அதே போல வெளிப்பாடும் அப்படிதான் யோவான் பக்தன் வந்து அங்க சில காரியத்தை பார்க்கிறார் அங்க ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர் பார்க்கறது வந்து ஒரு வெட்டுக்கிளி பூச்சிக்கு தலையில என்னமோ ரக்க சுத்திட்டு இருந்தது அப்படின்னு எழுதி வச்சிருப்பார் அது பார்த்தா ஆக்சுவலா ஹெலிகாப்டர் அந்த மாதிரி காரியம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு வெளிப்பாடு புத்தகத்துல அதுக்கெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நேரம் இல்ல அதை தவிர இன்னைக்கு எளிதான முறையில எழுதி வச்சிருக்க கூடிய இந்த புத்தகத்தை வாசிப்பதற்கு நேரம் இல்லை வாசித்தாலும் கவனத்தோட வாசிப்பதில்லை புத்தி கவனம் எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கும் சும்மா பேருக்கு வாசிக்கிறது ஏன்னா ஆண்டவர் கோச்சுக்கு வரோம் நீங்க ஆண்டவருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டாங்க பைபிள படிச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கே நீங்க சேவை செய்வதற்கு தான் இதை எழுதி வைத்திருக்கிறது இதை எதற்காக படிக்க வேண்டும் மூன்றாவது என்றால் இது வந்து ஒரு கைடு புக் கைடு புக் என்றால் வாழ்க்கையை எப்படி தரமாக வாழ்வது பொருளாதார ரீதியிலும் சரி இட்ஸ் அ ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் ஆல்சோ நீங்க உலகத்தில் வாழும் போது தருதிருநாய் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை சீமான்களாவும் சீமாந்தர்களும் வாழ்ந்து நீங்க பிறருக்கு தொண்டு உதவி செய்யக்கூடிய நிலைமையில தான் ஆண்டவர் வச்சிருப்பாரு மிகிதம் எடுக்க எடுத்து பிறரை ஆசிர்வதிக்க கூடிய நிலையில தான் வச்சிருப்பாரு இன்னைக்கு தருதிரத்துல யாராவது இருந்து பைபிள் தான் வந்து தருதிரத்தை குறித்து அதிகமாக பேசுறது சொல்லிங்கனா அங்கேயே உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் ஏன்னா ரெண்டு குறுந்தியர் எட்டு ஒன்பது ஒன்பது எட்டை வா எடுத்து வாசிச்சு பாத்துக்கோங்க எனக்கும் உங்களுக்கு ஆங்க கருத்தரேசு தருதிர கோலம் எடுத்து என்னையும் உங்களையும் நல்லபடியாக ஆசிர்வதிச்சு சீமான்களா இருக்கும்படி தான் அவர் அந்த கோலத்தை எடுத்தார் அவர் கூட வந்து தருதிர கோலம்னு என்னன்னா தாழ்மையின் ரூபம் மிகப்பெரிய ஆண்டவர் அவர் அவர் பேலஸ்ல அந்த மாதிரி அரண்மனையில பிறந்திருக்க கூடும் தாழ்மையின் ரூபத்தில் வந்தார் என்ற சொல்லுக்கு சொல்லிதான் பொருள் அதுக்கு நான் அவர் உட்காந்து பிச்சை எல்லாம் எடுக்கல சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு காசு கையில இருந்ததுன்னா ட்ரெஷரே போட்டு வச்சிருந்தாரு இந்த பணத்தை எல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்குன்னு யூதாஸ் அப்பாயின் பண்ணி வச்சிருந்தாரு புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி வேக்கியானம் பண் பண்ண சரியா பண்ண கத்துக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவே ஒரு தரிதர கோலத்துல தான் இருந்தாரு அவரே ஒரு தரிதரம் பிடிச்சவரு அப்படி எல்லாம் பேசி இன்னைக்கு நம்மளும் தரிதரத்துல இருந்தாதான் நம்மளும் ஏசு கிறிஸ்துவ போல மாற முடியும் அதனால நம்ம எல்லாம் தரிதர்களாவே இருந்து அப்படியே செத்து போலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு மூணு வேலை சாப்பிட வேண்டாம் ஒரு வேலை சாப்பிட்டா போதும் அண்ட ஒரு குடிசையும் ஓட்ட ஒரு ஓட்ட சைக்கிளும் காலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செப்பலும் ரப்பர் செப்பலையும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு சுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய மூட ஒரு கூட்டம் ஏகப்பட்டது உண்டு விளங்குதா உங்களுக்கு உம் இப்படிதான் இன்னைக்கு விதண்டாவாதமா பார்க்கக்கூடியவர் ஒருத்தர் முட்டாள்தனமாய் பைபிளை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஒன்று கண் கட்டிய நிலைமையில செலக்டடா படிப்பாங்க காலையில இருந்துருச்சு பைபிளை திறப்பாங்க திறந்தோடனே இன்னைக்கு மேஜிக் வேர்ஸ் அதாவது இன்னைக்கு வந்து அந்த மாய ஜாலம் மாதிரி மேஜிக் வேர்ஸ் மேஜிக் என்ன சொல்லுங்க ஆ இந்த வசனம் வந்தது அதுக்கு நீங்க இதையும் பார்க்கணும் நியூஸ் பேப்பர்லயே அந்த ஜோதினா இருக்கு பாத்தீங்களா கிளீனா சொல்லியிருப்பான் இந்த நாளில் எம மூஞ்சிலையும் முழிக்காதீங்க வீட்டுல லீவை போட்டு உக்காந்துக்கோங்க நான் அவன் சொல்லியிருப்பான் அதை கேட்டு உட்கார வேண்டியதானே இது ஒன்னு ஜோதிடம் பார்க்க பார்க்கக்கூடிய மேஜிக் புக் இல்லைங்க ஜோசிய புக்கும் இல்லை ஜோசியக்காரன் இல்லை நம்ம ஆண்டவர் இது வாழ்க்கை முறை வாழ்க்கையை எப்படி நீங்க வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது நல்ல செழிப்போட மெட்டீரியலிஸ்டிக்காகவும் சரி அதாவது நீங்க கைட்டு செய்யற காரியங்களில் ஆசிர்வாதமும் சரி ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் உங்க உள்ளார்ந்த மனிதனை மாசுபடாதபடி உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நீங்க காத்து கொள்ளக்கூடும் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னு கேட்டா அந்த உலகத்துல சில டியூட்டிஸ் உண்டு அதாவது சில என்ன கடமைகள் உண்டு அந்த
வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் பிறருக்கும் வெளிச்சமா இருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலன்னா ஆத்மாதம் இல்லாத வாழ்க்கை வந்து உங்களை கண்டிப்பா வந்து பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போக சாத்தியம் இல்லை திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் பேலன்ஸ்ட் லைஃப் கரெக்டுங்களா ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த பேலன்ஸ்ட் லைஃப்ல நீங்க இருக்கிறதுக்கு பிசாசு விடவே மாட்டான் உங்களை குழப்புவான் துன்புறுத்துவான் பயமுறுத்துவான் விதண்டாவாதம் பண்ண வைப்பான் கேள்விகள் நிறைய கேள்வினால் ஞானம் வரும் என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் கேள்வியா எழுதி தள்ளுவான் ஒரு கமா புல் ஸ்டாப் போட்டா கூட இங்கேயும் கமா வந்துச்சுன்னு கேள்வி கேள்வி வச்சுட்டு அலையிற கூட்டம் ஏகப்பட்டது இருக்கு தெரியுமா அவங்க தான் தியாலஜியன்ஸ் தியாலஜி படிக்க போறவங்க எல்லாம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் நான் எந்த தியாலஜிக்கும் போல எந்த பைபிள் காலேஜுக்கும் போல உக்காந்து வேத வசனத்தை இருபத்தஞ்சு வருஷம் வாசிச்ச பிறகுதான் கர்த்தர் எனக்கு இந்த கதவை ஊழிய கதவை திறந்தார் இன்றைக்கும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிற நிறைய பேர் என்னுடைய நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த சேனல்ல என்னுடைய சொந்தக்காரர்களும் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் கேட்டு பாருங்க இந்த பையனா இப்படி பேசுறான்னு அவங்களுக்கே வந்து ஆச்சரியம் கரெக்ட் எனக்கே ஆச்சரியம் என் ஏன் என் ஆச்சரியம் இல்லை உண்மை என்னன்னா நான் பேசுவது நானும் இல்லை எனக்குள்ள வாசம் செய்கிற ஆவியானவரே வெளிப்படுகிறார் நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் அவரு தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வாதியார் நானும் ஒரு மாணவன் தான் நீங்களும் மாணவர்கள் தான் கரெக்டுங்களா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரே வாதியார் பரிசுத்தாவியானவர் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் என்னை பிரயோஜனப்படுத்தக்கூடியது காரணம் என்னவென்றால் உக்காந்த இடத்துல கண்ணு வாங்காம மூச்சு வாங்காம உட்காந்து படிச்சு 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 வசனத்தை ஆராய்ந்து யாருக்கிட்டையும் கேள்வி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன் பரிசு தாவியானவர் இருக்கிறப்ப எனக்கு எதுக்குங்க வேற ஒரு வாதியாரு பெரிய வாதியார் வாதியார்களுக்கு எல்லாம் வாதியார் அவர் இதெல்லாம் பண்ண முடியாத காரியம் உங்களிடம் இருக்குமானால் கண்டிப்பாக சொல்லுகிறேன் அந்தி கிருஷ்ணவின் ஆவியின் ஆதிக்கம் உங்களிடம் இருக்கிறது அவன் ஒருவன் தான் வேத வசனத்திலிருந்து மனிதர்களை பிரித்து விடுகிறான் ஏன் விதண்டாவாதம் பிரகஸ்பதித்தனம் தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்டு பிரிவினைகளை உண்டாக்கி இன்னைக்கு எத்தனை பிரிவினைகள் கத்தோலிக்கர் ஜெகோவ பெட்னஸ் பேப்டிஸ்ட் அட்வென்டிஸ்ட் வேற யாருங்க மார்த்தோமா ஆர்த்தடாக்ஸ் சிஎஸ்ஐ பென்த்து காசுல பாத்தீங்கன்னா கடலை பொறி மாதிரி அத்தனை பேர் தெரிச்சிருக்கிறான் இயேசு ரச்சிக்கிறார் இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு போறார் இயேசு வராருன்னு சொல்லிட்டு இயேசு பேரை வச்சுட்டு இன்னைக்கு பண்ற அட்டூலிய அட்டகாசம் இவ்வளவுதான் இல்ல ஏன் தசம பாகம் பேரை வச்சு பணத்தை வாங்கி தள்ளுறாங்க இன்னைக்கு அந்த பணத்துக்கு கணக்கு கொடுக்க மாட்டாங்களாம் கேட்டா அவன் பாவி ஆயிருவான் என்ன அநியாயங்க அப்புறம் பாத்தீங்களா இன்னைக்கு நிறைய காரியம் அதனாலதான் எப்படியே ஆறாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ஆஹ் ஒன்னாவது வசனத்துல இருந்து ஆரம்பிப்போமா முப்பது நிமிஷம் ஆயிட்டு இது வந்து முன்னுரை தாங்க இது இது வந்து இது இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்க கூடாது நினைச்சீங்கன்னா அதுவே வந்து அந்தி கிறிஸ்துவன் ஆவியின் ஆதிக்கத்துக்கு ஒரு நல்ல பொருளாய் விடும் இன்னும் பத்து நிமிஷம் நான் முடிச்சிட போறேன் சரிங்களா therefore leaving the discussion of the elementary principles of christ let us go to perfection not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards god inge or munnareyaga solugirar iniki nalla narkirthigalum viswasangalum viswasamum iniki romba vandu koranja nilayila nam paarkrom adavadhu thalaippe enna nu kettingala na munneri sella mudiyada padi sila abayamana kaaryangal namakkul vaasam seigiradhu dhaan enna அப்படி என்ற அந்த ஒரு கேள்வியோடு இன்னைக்கு இந்த தலைப்புல ஆரம்பிக்கிறார் எப்ரேர் ஆறாவது அதிகாரம் ஆஃப் த டாக்டர்ன் ஆஃப் பேப்டிசம்ஸ் இன்னைக்கு வந்து இந்த முழுக்க ஞானஸ்தானத்தை வச்சுட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து சேட்டப் பண்றாங்க யோர்தான் நதியில போய் முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தாதான் நீங்க பர்லவத்துக்கு போவீங்கன்னு இஸ்ரேல் ட்ரிப்புக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி அதுல ஒரு காசை ஒரு அமௌண்ட் ஆட்டைய போட்டு அங்க இருக்கிற டூரிசத்தோட டைப் வச்சு அங்க நம்ம ஒரு பெரிய போதகர் இந்தியாலே அவர் தெரியாதவர் தமிழ் தமிழ் போதகர் சென்னையில தான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இருக்கிறவரோட அப்பா தான் பெரிய போதகரா இருந்தாரு அவரோட பையன் அவரு அவர் ஒரு ஹோட்டல் கட்டியிருக்காரு இஸ்ரேல்ல எதுக்காக அங்க ஹோட்டல் கட்டுறீங்க இப்ப ஏதோ ஒரு பிசினஸ் டைம் தானே நீங்க ஏசு கிறிஸ்துவா இருந்தா இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாரா அங்க நீங்க தங்குனா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஆசீர்வாதம் எப்படிங்க அது ஸ்பெஷல் ஆசீர்வாதம் வரும் பரிசு தாவியானவர் உங்க தேவாலயமே உங்க உடல் தான் அப்ப அந்த அந்த ஆலயத்துக்குள்ள உக்காந்தாதான் ஆசீர்வாதம் வரும்னு சொல்றதே அங்க இந்த தின இல்லைங்களா என்ன 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 ஊழியம் பண்ணி பா அதாவது பரம்பரை பரம்பரையா ஊழியம் பண்ண குடும்பமா யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் நான் இது வரைக்கும் யாரு பேரையும் எழுத்தது கிடையாது சில குளூக்களை மட்டும் கொடுத்து விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் நோண்டி பாத்துக்கோங்க அது உங்களோட அஹ் உங்களோட திறமை என்று சொல்லுவேன் அதை திறமை திறமை விட ஆர்வம் இந்த மாதிரி போய் ஏமாந்து போகாதீங்க தங்க சாவி அதாவது புது வீடு வா கட்டுனா தங்க சாவி கொடுப்பாங்களா அப்ப உங்க வீடெல்லாம் தங்கமா நிறைஞ்சிருக்குமா அந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க தங்க சாவின்னு உடனே எல்
செத்துக்கிரியர்கள் இருக்குது பேரு பேர் கிறிஸ்துவர்களா இருக்கிறவங்களே இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறாங்க யார் பேர் கிறிஸ்துவர்கள் கத்தோலிக்க மார்கள் தான் அவங்களே பரவாயில்லங்க இன்னைக்கு நிறைய விஷயத்துல அவங்க கிட்ட இருந்தா கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு நிறைய நல்லா நேசிப்பாங்க ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க தொண்டு செய்வாங்க சோசியல் சர்வீஸ் பின்னி எடுப்பாங்க ஒரே பிரச்சனை எனக்கு அவங்களுக்கு ஒத்து போகாத வந்து நம்ம மேரி மேரி மாதா மட்டும் இங்க வந்தாங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் தீந்து போயிரும் ஆனா அவங்க வரமாட்டாங்க எதுக்கு வரணும் அவங்க பேரை வச்சு பிசாசு வந்து வியாபாரம் செஞ்சுட்டு இருக்கான் நீங்க அதை நம்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னங்க அர்த்தம் அது கத்தோலிக்க மார்களே என்ன கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவர்களே வேத வசனத்தை நீங்க பாருங்க எங்க எழுதியிருக்கு பிரேயர் த்ரூ மேரி டு ஜீசஸ்னு எல்லா செவத்திலும் எழுதி வச்சிருப்பாங்க கத்தோலிக்க கோயில்ல எங்க எழுதியிருக்கு யார் கண்டுபிடிச்சது ஏசு கிறிஸ்து சொன்னாரா என் தாய் இருக்கிறார்கள் மரியால் இவர்களை போல ஒருவரும் கிடையாது கரெக்ட் தான் அதனாலதான் ஆண்டவர் அவங்க அந்த ரொம்ப அதாவது ஷீஸ் வர்ஜின் மேரி ஹோலி மேரி கரெக்ட் பட் நாட் ஆப்டர் பிகெட்டிங் ஜீசஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கும் யோசிப்புக்கும் நிறைய குழந்தைகள் பிறந்தது அந்த வர்ஜினிட்டியும் போச்சு ஆனா பரிசுத்தம் போகல அவங்க பரிசுத்த வதி தான் இல்லை என்று சொல்லல ஆனா ஏசு கிறிஸ்துவுக்கா ஈடாக நீங்க ஒப்பிட்டு பார்ப்பீர்கள் ஆனால் அது என்ன ஞானஸ்தானம் ஒரு விதமான மூட நம்பிக்கையாய் மாறிவிட்டது ஏன்னா ஞானஸ்தானத்துக்குள்ள குதிச்சு எந்திரிச்சா உடனே நான் பரலோகத்துக்கு போயிருவேன் இப்படிதான் போதிக்கிறாங்க இன்னைக்கு எட் பத்துல எட்டு சர்ச்சு இன்னைக்கு இப்படிதான் போதிக்கிறாங்க ஞானஸ்தான எடுக்கல எல்லாம் வாங்க எல்லாம் வாங்க உடனே எல்லாம் நினைச்சுக்குவாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தா உடனே அப்படி ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகுதான் உங்களுக்கு விளையாட்டே தொடங்கும் அப்பதான் பிசாசு உங்களுக்கு எதிரியா மாறும் அது வரைக்கும் உங்க தோல் மேல கைபோட சுத்திட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ஒன்னா தானே உட்காந்து எல்லா கர்மத்தையும் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆமா பிசாசு உங்களுக்கு எதிரியா மாறிடுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு விளையாட்டா இருக்கு இதை சொல்லவே மாட்டாங்க எந்த சர்ச்சிலையும் அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன அந்தி கிறிஸ்துவின் போதனைகள் கள்ள போதகர்கள் எலும்பி இருக்கிறார்கள் விழிப்புணர்வோட இருங்க சரிங்களா ஆர் லேயிங் ஆன் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய சர்ச்சுகள்ல கை வச்சா தான் இவரு இந்த போதகர் கை வச்சாருனா பிரதர் அப்படியே இறங்கும் என்ன இறங்கும் இன்னைக்கு அபிஷேகத்தை குறித்து எத்தனை இந்த ஆள் மாறாட்ட மாதிரி இன்னைக்கு எத்தனை பிரசங்கங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா லைன்ல நிப்பாங்க எஸ்பெஷலி இந்த நியூ இயர் வந்துச்சுன்னா அந்த முதலாவது வாரத்துல லைன்ல நிப்பாங்க இவர் கைய வச்சு ப்ராஃபசி சொன்னாருன்னா அப்படியே நடக்கும் நீங்க அதுக்கு எதுக்கு இங்க சர்ச்சுக்கு வரணும் நீங்க போய் நல்ல ஒரு ஜோசியரு நிறைய முனிவர்கள் இருக்காங்க மலையெல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்களும் நல்ல ப்ராஃபசி சொல்றாங்க ஏன்னா பிசாசுக்கும் நிறைய கதை கூட தெரியும் அவன் சொல்றதும் சிலதெல்லாம் பண்ணி காட்டுவான் ஏன் அவன் சொல்றதையும் அவன் நடத்தி காட்டுறது காட்டுவதற்கு அவனுக்கு வல்லமை உண்டு பிசாச சொன்னது மட்டும் எப்படி நடக்குதுங்க அவன் சொன்னதை செஞ்சிருவாங்க ஏன்னா அவனுக்கு அந்த வல்லமை கொடுத்துருக்காரு கருத்துரு கரெக்டுங்களா வஞ்சிப்பதற்கு அது ஒரு ரூபம் தானே அது ஒரு ஃபார்ம் மெத்தடு தானே கரெக்டுங்களா அதனால அதெல்லாம் வச்சு நீங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு சர்ச்சிலேயே அது நடக்குது யாரோட கை உங்க மேல பட வேண்டாங்க பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ள வாசம் செய்கிறப்போ நீங்க போய் கை வச்சு எங்க சுகம் பண்ணார் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க ஒரு சொல்லால பிசாச விரட்டினார்னா அந்த பைபிள் இருக்கு ஒருத்தன் வரா நீ என் கூரையக்கடியில வந்து நின்னாதான் போகும் அந்த காய்ச்சல் அப்படின்னு சொன்னோடனே சரி நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போறார் எவ்வளோ தெரியுங்களா அதே அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி வந்து சொன்னார் ஏன் பூரைக்கடியில் நீங்க வரேன் நான் வந்து தகுதி ஏற்றவன் கிடையாது இங்கிருந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்துவே அந்த விசுவாசம் தான் புதிய ஏற்பாடு விசுவாசம் அதனால தான் ஏசு கிறிஸ்து திகழ்ச்சி போய் டே ஒரு அந்நியனுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியலையா அப்படின்னு திரும்பி கேட்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை இஸ்ரவேலில நான் கண்டதில்லை என்கிறார் அதற்கு பொருள் என்ன இதுதான் இப்ப புதிய ஏற்பாடு விசுவாசம் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல கா பார்த்த பார்க்க கத்துக்கணும் அதுதான் விசுவாசம் உருவாக்கணும் வார்த்தையினால் தேவன் இந்த உலகத்தை சீர்படுத்தினார் ஒழுங்குபடுத்தினார் விசுவாசத்தினால் விசுவாசத்திற்கு பிதாவே அவர் தான் பிதாவை நீங்க 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 ஆராதிக்கிறப்போ அவருடைய விசுவாசம் உங்களுடைய விசுவாசமாய் மாறிவிடுமே ஏன் அந்த லேயிங் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஏன் இவர் கை பட்டாதானா அவர் அதை வச்சு ஏகப்பட்டது சம்பாரிச்சா அவர் பெரிய கோடீஸ்வரன் நாய் அவர் ஜெட்டில் பிறகுறாரு இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஒருத்த என்கரேஜ் பண்ணுனா அவனே கல்ல தீர்க்கு தரிசி தான் நீங்க பகு தெரியும்படி நான் இந்த இந்த நாட்களில சில காரியங்களை சொல்லி வருகிறேன் ஓகே அடுத்தது ரெசரக்ஷன் ஆஃப் த டெட் இன்னைக்கு வந்து நல்லா வந்து செத்து போனவங்களை வந்து உயிர் தெளிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு அதே மாதி
யாரு கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அவங்களுக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பே கிடையாது அது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியாது வெளிப்பாடு இருபது பத்து ஃபால்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் வில் பி த்ரோன் இன் டு த லேக் ஆஃப் ஃபயர் பிஃபோர் ஒயிட் த்ரோன் ஜட்மெண்ட் அவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டா கணிக்கடல் தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு நியாய தீர்ப்புல கத்தரிடம் இருந்து கிருபை எனக்கு நான் பெற்றுக்கொள்ள கொள்வதற்கு சாத்தியம் உண்டு என்று சொல்லி நினைத்திருக்க கூடும் அதுவும் தவறு யாரெல்லாம் அவர்களை பின்தொடர்கிறார்களோ அவர்களும் தூக்கி அக்னி கடல்ல வீசப்படுவார்கள் ஏன்னா உங்களுக்கும் ஒரு மரியாதை ஆண்டவர் ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அவர் சொன்னது நீங்க கேட்கவே இல்லை நீங்க சொல்றது மொத்தம் அவரையும் கேட்கணும் கரெக்டு தானே நிறைய பேர் சண்டேல இப்படி வாக்குவாதம் பண்ணுவோம் நான் சொல்றதை நீ கேட்கல நீ சொல்றதை நான் கேட்கணுமா இப்படி இல்லை நான் சின்ன பையனா இருக்கிறப்ப ரொம்ப சண்டை போட்டிருக்கேன் லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் பிறர் சொல்வதை கேட்க கேட்பதற்கு நீங்க பொறுமை இல்லைன்னு வைங்களேன் கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ள அந்த கிறிஸ்தா ஆகி இருக்கு ஏன்னா அவன் ஒருத்தன் தான் கேட்கவே விட மாட்டான் காதை அடைச்சிட்டு சண்டை போடுவாங்க இந்த ஸ்டேவன கொள்றப்ப அப்படிதான பண்ணாங்க காதை அடைச்சிட்டு ஓடி வந்தானுங்களாமா உண்மை பேசுனா பிசாசுக்கு பொறுக்காது உள்ள குமுறுவோம் காதை அடைக்கிற ஒரு குணா அதிசயம் உங்களிடம் இருக்குமானால் அந்த கிறிஸ்தா ஆகி இருக்கிறான் நிறைய செக் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டே வரேன் ஒன்னு ஒன்னா டிக்க போட்டே வாங்க போய் மரியாதையா இன்னைக்கு ஒப்புருவாயிருங்க ஆண்டவரோட கூட இதெல்லாம் வந்து அறிக்கை செஞ்சு ஒப்புருவாயிருங்க டெக் இந்த செக் லிஸ்ட்ல என்னென்னலாம் டிக்கு வருதோ அதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள உக்காந்துட்டு இருக்கு நீங்க அடிச்சு உங்களை திருத்துங்க முதல்ல நீங்க அடிச்சு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிசாசம் முதல்ல விரட்டுங்க அப்புறம் உலகத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் உங்க ஆத்மாவை முதல்ல காப்பாத்திக்கோங்க என்ன ஆண்டவரே அனுமதி கொடுக்குறாருங்க ஏன் பிசாசுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டாரு அதான் நான் ஏற்கனவே கவர் பண்ணிட்டேன் பிசாசுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டாரு பிசாச நீங்க தொடர்ந்து போவேன்னா உங்களுக்கு அனுமதி தான் போப்பா அன்னை அசுசியா இருக்கிறவன் அநீதியின் பாதையில் நடக்கிறவன் இன்னும் அதிகமா பண்ணுன்றாரு வெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்னு உன் இஷ்டம் நம்மளுக்கு தூதர்களுக்கும் வித்தியாசம் என்ன தூதர்கள் இஷ்டம் போல வாழ முடியாது கர்த்தர் சொன்னதை செய்து விட்டு வர வேண்டும் பணிவிடையின் ஆவிகள் நம்மளுக்கு எப்படி என்ன பணிவிட பண்றதுக்கு தான் நம்ம அவ நமக்கு தூதர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம போய் தூதர்களுக்கு பணிவிடை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா பெரிய ஒரு ஸ்தானத்தில் புத்திர சுவிகாரம் கொடுத்து நம் குமாரர் குமாரர்களாவும் குமாரத்திகளாவும் கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் நிர் நிர்பந்தத்துக்குள் அவர் உங்களை நடத்துவதில்லை இதை நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாரு ஆண்டவர் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்க எழுதி கொடுத்துட்டாரு பைபிள் எழுதி கையில கொடுத்துட்டாரு அதை திறந்து பாக்குறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ பிஸி நம்ம அப்ப பிசாச அனை அநியாயத்துக்கு விளையாடுவான்ல எப்பரேர் ஆறாவது அதிகாரம் நாலாவது வருஷம் ஃபார் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் தோஸ் டூ வேர் ஒன்ஸ் என் லைட் அண்ட் அனவ் tasted the heavenly gift and have become partakers of the holy spirit and have tasted the good word of god and the powers of the age to come if they fall away parisuthavin abhishekam veda vasanathil nalla gnanam irukravangalna oru kaalagattathila enna irichina mana metimai nalayo illa enna solradunu ketta enak ellam theriyum apdi ma head strong apdi endru solli oru oru padam irukirathu 2 timothy 3 1 il irundha bodhula vaasichu paathukonga andha padam enna solugirad endral எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு தெரியாத ஒண்ணுமே இல்லை நான் பைபிள் ஒரு முப்பது நாற்பது தடவை வாசிச்சிருப்பேன் பிரதர் எனக்கு தெரியாத ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா உங்களை தான் டார்கெட் பண்ணுவான் அழகாக உங்களை வந்து வழி தவிர போக வச்சிருவான் ஏன்னா நீங்க ஜாக்கிரதையா இல்லை விழித்திருந்து ஜபிங்கள் ஏசு சொல்லுகிறார் மத்திய இருபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஒண்ணுல நீங்க மறுபடியுமா அந்த ரிப்பன்டன்ஸ் அதாவது மனம் திரும்புவதற்குள் திரும்புவதற்குள் நீங்க வந்து மனம் திரும்பி அடிக்கப்பட்ட எனக்கு அவங்களுக்கு அடிக்கப்பட்ட ஒரே குமாரனாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வந்து அறிக்கை செய்து பாவ அறிக்கை செய்து ஒப்புரவாயிருங்கன்னு சொல்றாருங்க ஃபார் த அர்த் விச் ட்ரிங்க்ஸ் இன் த ரெயின் தட் ஆஃபன் கம்ஸ் அப்பான் இட் அண்ட் பேர் ஹர்ப்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தோஸ் பை ஹூம் இட் இஸ் கல்டிவேட்டட் ரிசீவ்ஸ் பிளஷிங் ஃப்ரம் காட் பட் இஃப் இட் பேர் ஸ்டான்ஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் இட் இஸ் ரிஜெக்டட் அண்ட் நியர் டு பீங் கர்ஸ் டு சென்ட் இஸ் டு பி பேர்ன்ட் ஏழாவது எட்டாவது வருஷம் இப்ரேயர் ஆறு ஏழு எட்டுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நல்ல தண்ணிய குடிச்சிட்டு வெறும் முற்களும் ஆஹ் இந்த என்ன சொல்றது முற்களும் திசுக்களும் இருக்கக்கூடிய செடிகளை மட்டும் இந்த உலகம் கொடுத்துச்சுன்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரே நல்ல செத்து போயிருவாங்க ஏன்னா சாப்பாடே இருக்காது ஒருத்தருக்கும் ஒரே நல்ல சாகலைனாலும் ஒரு மாசத்துல செத்துருவாங்க ஏன்னா சாப்பாடே இல்லை இனி நான் முள்ளுதான் கொடுப்பேன்னு மா அந்த பூமி டிசைட் பண்ணிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்துவர்களோட தீர்மானம் ஆண்டவர் எவ்வளவோ சொல்லி பாக்குறாரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கொடுக்கறாரு வழி நடத்துறாரு
இவன் என்னிடமிருந்து எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு எனக்கு முள்களையும் திசுகளையும் தான் கொடுக்கிறான் ஆவியின் கனியை நான் பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி உங்களை நிராகரித்து சாத்தனிடம் ஒப்பு கொடுத்து விட்டு உங்கள் மேல் கோபமாயிருக்கிறார் என்று சொல்லி சங்கீதம் நூத்தி மூன்று ஒன்பதை வாசித்து பாருங்கள் யோவான் மூன்று முப்பத்தி ஆறை வாசித்து பாருங்கள் எப்ரேயர் பத்து இருபத்தி ஒன்பதை வாசித்து பாருங்கள் ரத்த உடன்படிக்கையை நீங்க அவமானப்படுத்துறீர்கள் பரிசு தாவியனோட மனதை புண்படுத்தி போட்டீர்கள் என்று எபேசியர் நான்கு முப்பதுல சொல்லுகிறது கரெக்டுங்களா இந்த நிலைமைக்கு இன்னைக்கு நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையான்னு நீங்க தான் உங்களை பரிசோதிச்சு பார்க்க வேண்டும் அது உங்களுடைய கடமை ஏன் நரகத்துல போய் வேக போறது நீங்க தானே பகுதி வீட்டுக்காரன் போய் உங்களுக்காக வேக போறது இல்லை நீங்க தான் போய் வேக போறீங்க ஏங்க போய் வேகணும் நீங்க அங்க யூ டோன்ட் டிசர்வ் தேர் யூ டோன்ட் பிலாங் தேர் ரைட் நம்ம யாருமே அங்க அந்த இடத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்லங்க நம்ம நித்தி நித்தமா தேவனோட இருக்கும்படி தான் தேவன் நம்மள அவருடைய சாயலாக எண்ணி உங்களையும் படைத்திருக்கிறார் நாம அங்க போய் வேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க அங்க போகணும் ஆனா இந்த நாளில நீங்க அத பகுத்தறிஞ்சு அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த திருத்தங்கள் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் என்று சொல்லுவார்கள் திருத்தங்களை கொண்டு வந்து மறுபடியும் அந்த பாதையில இருந்து இந்த பாதைக்கு நீங்க மாறலன்னா என்ன ஆகும் நேர போய் அக்னி கடல்ல தொபக்கு உள்ள வேண்டிதான் பயங்கரமான கொடிய பாவம் இன்னைக்கு நிறைய பேரோட கண்களில் இருந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலைமையில நாம் இருக்கிறோம் தயவு செஞ்சு இதை இதை நீங்க 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 ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது விழிப்புணர்வோட இதை கத்துக்கணும்னு சொல்லி நாங்க விரும்புறோம் இது ஒரு முன்னுரை தான் இது சுருக்க போதனை தான் ஆனால் இந்த ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் தயவு செஞ்சு போய் சேனல்ல பிளேலிஸ்ட்ல பாருங்க Groups of evil spirits that desire, deceive mankind and tell you how many episodes are done. There are 100 people who are doing this. 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 In the Bible, we are doing this. In the Bible, we are doing this. 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 மற்றவங்க எல்லாம் கட்டுக்கதை அடிச்சு விடுறாங்க இல்ல சில பேர் உக்காந்துட்டு ஜோக் அடிக்கிறாங்க ஈகின்னு பல்ல காட்டிட்டு சிரிச்சுட்டு வரவங்க இன்னைக்கு வந்து காமெடி ஷோ மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு சர்ச்சு அந்த மாதிரிலாம் நாங்க பண்ண மாட்டோங்க அவமானப்படுத்த மாட்டோம் தேவனுடைய வசனம் ஜீவனுள்ள வசனம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் புனித ரத்தம் விலையேறப்பட்ட ரத்தம் அந்த ரத்தத்தை ஒருபோதும் நாங்கள் அவமானப்படுத்துவதில்லை ஆண்டவருங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் தேவனே இந்த அருமையான நன்னாளுக்காய் நன்றி என் சகோதர சகோதரிகளோட இணைந்து இந்த நாளில இந்த வேத வசன ஆராய்ச்சியில நாங்கள் ஈடுபட்டிருப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் விழிப்புணர்வை குறித்து பேசியிருக்கிறீர் பிசாசோட வலிமைகளை அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு சில கோட்பாடுகளை தந்திருக்கிறீர் இதன்படியே ஒவ்வொருவரையும் நீர் பணைந்து வழி நடத்தி ஆண்டவரே நாங்கள் சரியான பாதையில நாங்கள் வழி நடக்கணும் தொலைந்த ஆட்டுக்குட்டியா அல்ல குருட்டு ஆட்டுக்குட்டியா அல்ல உண்மை பின்தொடர்கிற நல்ல ஆடுகளாக ஏன்னா நீர் நல்ல மேய்ப்பர் உங்களுடைய குரலுக்கு செவி செவி சாய்த்து நாங்கள் நாங்கள் கீழ்ப்படிந்து உங்களுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் வழி நடந்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி எங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவன் இனி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேள்வி நல்ல பிதாவே ஆமன் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க சகோதர சகோதரிகளை எனக்காக ஜபிக்க மறந்துடாதீங்க ஊழியத்தை தாங்கி நீங்க ஜபிக்கணும் பண காசு எல்லாம் நாங்கள் கேட்கவே மாட்டோம் எங்க பேரை வச்சு வேற யாராவது கேட்டாலும் கொடுத்துடாதீங்க அந்த தேவையெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவர் பாத்துக்குவார் எங்களுக்காக ஜபம் மட்டும் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சுங்க ஜபம் தேவை நம்ம எல்லாம் ப்ரேயர் பார்ட்னர்ஸ் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தாங்கி ஜெபிக்கணும் ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சேனல் டீடைல்ஸ கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு ஏன் சொல்றோம்னா நோட்டிபிகேஷன் வரும் ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்க ரிலீஸ் பண்றப்போ நீங்க மிஸ் பண்ண வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நீங்க கேட்கணும்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியாத டாபிக் வந்துச்சுன்னா அதை கேளுங்க தயவு செஞ்சு பைபிள் இப்பதான் வளர்ந்துட்டு வரீங்கன்னா ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லா வீடியோவும் கண்டிப்பா கேளுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் ஆம